ഇങ്ങനെ കുസൃതിയുടെ കല്യാണ ആൽബം എടുത്തതാ അതല്ല അതൊന്ന് കാണണോ എന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ ജാനകി ചേച്ചിയുടെ കല്യാണ ആൽബോ ഇല്ല കാരണം അവരാരെയും അറിയിക്കാതെ ഏതോ അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് ലവ് മാരേജ് ചെയ്തതാ ജാനകി ചേച്ചിയെ ഈ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന സമയത്ത് അവര് കല്യാണം കഴിച്ച വിവരം അച്ഛനെ അറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ചുറ്റുപാടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ജാനകി ചേച്ചി തന്റെ ഭാര്യയാണെന്ന് ആരോടും ഒരു വാക്ക് പറയാതെയാണ് അദ്ദേഹം ഫോറിനിലേക്ക് പോയത് ജാനകി ചേച്ചിയെ പറ്റി അദ്ദേഹം എന്നോട് മാത്രം പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അവരെ നോക്കാൻ പറ്റിയത് എന്നാലും അവരൊരു വേലക്കാരിയെ പോലെയാണ് ഔട്ട് ഹൗസിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്നത് ദേവസേന ജനിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ജാനകി ചേച്ചി ഈ വീട്ടിലെ മരുമകളാണെന്ന കാര്യം എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് എന്നാ അവരെ ഇവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ അംഗീകരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അവരുടെ ജീവൻ വിട്ടുപോയി പ്രസവത്തിൽ തന്നെ ദുർഭാഗ്യവശാൽ അവരില്ലാതായി ജാനക ചേച്ചിക്ക് ഈ വീട്ടിലെ മരുമകളായിട്ട് ഒരു ദിവസം പോലും ജീവിക്കാനായിട്ടില്ല ഈ കുടുംബത്തെ വിശ്വസിച്ചു വന്നവൾക്ക് നല്ലൊരു ജീവിതം കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ദുഃഖം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാ ജാനകി ചേച്ചിയെ പോലെ തന്നെ ഉള്ള നിങ്ങളെ ഇവിടെ തന്നെ നിർത്തിക്കണമെന്ന് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വീട്ടിലേക്ക് വന്നവരോട് എന്തിനു എങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് സങ്കടപ്പെടുത്തുന്നത് ജാനകി ചേച്ചിയെ പറ്റി അവരും അറിഞ്ഞോട്ടെ എന്ന് കരുതി ഇനി അവളെ പറ്റി പറഞ്ഞൊരു കാര്യമൊന്നുമില്ല ലേറ്റ് ആവുന്നു വാക്കിടക്കാം അച്ഛാസ് താമസിപ്പിച്ചോണ്ട നമ്മളെ വിട്ടു പോയത് അതുപോലെ സീതാമ അവിടെ താമസിപ്പിച്ച അമ്മേ നമ്മളെ വിട്ടു പോവില്ല അല്ല മോളെ അവൾ ഔട്ട് ഹൗസിൽ കഴിയുന്നത് നല്ലത് എന്തിനാ അച്ഛ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ അനുസരിക്കണം എന്തിനാണ് ഏതാണെന്ന് ഒന്നും ചോദിക്കരുത് അച്ഛ പ്ലീസ് അച്ഛ ദേവസിനെ പറയുന്ന കേൾക്കാതെ ഇങ്ങനെ വാശി പിടിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം വാ വന്ന് കിടക്ക് സീത പൊക്കിയോളൂ ശരിയാണ് 
ശരി നീ അച്ഛന്റെ മോളാണോ അമ്മയുടെ മോളാണോ അമ്മയുടെ മോള് അപ്പോ ഈ അമ്മ പറയുന്നത് മോള് കേൾക്കണം കേൾക്കില്ലേ എന്നെ വാ മോള് വന്ന് കിടക്ക് ജാനകി ചേച്ചി ഈ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന സമയത്ത് അവര് കല്യാണം കഴിച്ച വിവരം അച്ഛനെ അറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ചുറ്റുപാടായിരുന്നു ജാനകി ചേച്ചിക്ക് ഈ വീട്ടിലെ മരുമകളായിട്ട് ഒരു ദിവസം പോലും ജീവിക്കാനായിട്ടില്ല ഏതവസ്ഥയിലാണ് ഈ വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്നത് അതേ അവസ്ഥയിൽ തന്നെയാ ഞാനും ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അവരുടെ ജീവിതം ഈ വീട്ടിൽ എങ്ങനെ ആരംഭിച്ചുവോ അതേപോലെയാണല്ലോ ഇപ്പൊ എന്റെ ജീവിതം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ ഈശ്വര അരുൺ ഗംഗയെ ജീവന തുല്യം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് സ്വന്തം അമ്മയെ പോലെ ഗംഗയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദേവസേന മരുമോളെ സ്നേഹിച്ച് കൊതി തീരാത്ത അച്ഛൻ ആർക്ക് കിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള സൗഭാഗ്യങ്ങളെല്ലാം മനസാക്ഷി ഉള്ളത് കൊണ്ടാ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വിട്ടുവന്നത് എന്നാ ഒരു പെണ്ണെന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരിക്കലും ഈ താലി ഊരി മാറ്റാനാവില്ല വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് പോവാൻ ഒരുങ്ങിയതല്ലേ എന്നിട്ടും നീ എന്നെ ഈ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടെത്തിച്ചു ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഈ വീട്ടിലെ ഒരു അംഗത്തെ പോലെ ജീവിക്കാൻ കൊതിയാവാ ഇപ്പോ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോവാന് തോന്നുന്നില്ല അന്ന് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ മനസ്സ് ഇങ്ങനെ മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ജീവിതം ഇനി ഇവിടെയാണെന്നല്ലേ അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പോഴത്തെ ആ സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം എന്റെ കഴുത്തി കെട്ടിയ താലി ഇത്രയും ദിവസം എന്റെ മാത്രം സ്വകാര്യതയായിരുന്നു എന്ന ഇപ്പോ ഇതിന്റെ മതിപ്പ് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് ശരിക്കും ബോധിയായി ഇതിന്റെ വില മനസ്സിലാക്കി ഇനി അങ്ങോട്ട് ജീവിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം തോന്നുവാ താലി ഭാഗ്യം തന്നപ്പോ അത് മുറപ്രകാരം ഒരു നല്ല ജീവിതത്തിലേക്കായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് നന്നായിരുന്നു ദൈവമേ എന്തിനാ ഗംഗയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ എന്നെ കുറുകെ കൊണ്ട് നിർത്തി പരീക്ഷിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും ഗംഗയെ ഞാൻ ഒരിക്കലും ദ്രോഹിക്കില്ല എന്നാ അരുണിനെ ഭർത്താവായി കാണാൻ തുടങ്ങിയ എന്റെ മനസ്സിനെ എന്ത് പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഈ സംഭവിച്ചതെല്ലാം നീ ആയിട്ട് തുടങ്ങി വെച്ചതാ ഇനി എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അതിന് നീ തന്നെ ഉത്തരവാദി കൺകണ്ട ദൈവമായി നിൽക്കും കറുപ്പനെ ആപത്ത കറ്റിക്കാക്കും സ്വാമിയെ കൺകളിൽ ജ്വലിക്കും ജ്വാലയായി മാനവരാശിതൻ ഗുരുവായി ആകാശഭൂമികളിൽ അവൻ നൃത്തമാടി 
അണ്ട കടാഹങ്ങളിൽ അഗ്നിയായി ആദിയിലവൻ പരാശക്തിയായി മൂലമന്ത്രങ്ങൾ തൻ ഗുരുവായി കാഴ്ചയിൽ മുഴുകി കാവലായി തെളിഞ്ഞവൻ വർഷത്തിലവൻ കാറ്റായി പൊന്നൊളി വീശും മന്നനായി എന്നും എന്നുള്ളത്തിൽ കറുപ്പനായി ജടാഭാര വീരധീര ശൂരാ മാനവ മന്ന മഹാമഹാമഹാമഹാകറുപ്പ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അനുകൂലമാക്കിത്ത ജലം കൊണ്ടുവരിക അമ്മേ ആ കൊട്ടാരത്തിന്റെ എടുത്തിട്ട് വന്ന ഭരണിയില് മണ്ഡലക്കെട്ടിട്ട് അടച്ച് പൂജയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന എന്തിനാ ഒരിക്കലും ഇല്ലാത്ത പോലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനുകൂലമാവണമെന്ന് അമ്മ കറുപ്പൻ സ്വാമിയോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് സിദ്ധിപ്പഴം വാങ്ങുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ഭരണിക്കകത്ത് എന്താ കറുപ്പൻ വേട്ടയ്ക്കെന്നും കാരണങ്ങളുണ്ട് വേട്ടയുടെ പൊരുളഴിക്കാൻ കറുപ്പന് മനസ്സില്ല അതാ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് കറുപ്പൻ സ്വാമി വേട്ടയാടി കൊണ്ടുവന്നത് തീർച്ചയായും ദുഷ്ടശക്തി ആയിരിക്കും ദുഷ്ടശക്തിയാണോ അമ്മ പൂജയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കറുപ്പൻ വേട്ട നടത്തിയപ്പോൾ ഒരു നല്ല ശക്തി കൂടി ഒപ്പം വന്നു ചേർന്നു ആ നല്ല ശക്തിയെ തിരികെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാ പൂജയിൽ അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ ഭരണിയിൽ മന്ത്രക്കെട്ട് മായക്കെട്ട് ജാലക്കെട്ട് മുടക്കക്കെട്ട് മൂർഖൻ കെട്ട് വീരക്കെട്ട് വിടുതൽ കെട്ട് നാൽപ്പത്തിയേഴ് കെട്ട് കെട്ടി മുറുക്കി നാൽപ്പത്തി എട്ടാമതായി പൂർണ്ണ കെട്ടായ മംഗളക്കെട്ട് കൂടി കെട്ടി ഇന്നേ ദിവസം മുതൽ നാൽപ്പത്തി എട്ടാം നാൾ കറുപ്പനിൽ നിന്ന് സിദ്ധിപ്പഴം വാങ്ങി മണ്ഡലക്കെട്ടുകളിൽ ഒന്നൊന്നായി നിർമാല്യം ചെയ്തു വരണം കറുപ്പനിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ പഴം വാങ്ങി പൂർണ്ണക്കെട്ട് നിർമാല്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ദുഷ്ടശക്തി ഒടുങ്ങി നല്ല ശക്തി പുറത്തു വന്നിടും അതിനു മുൻപായി മന്ത്രക്കെട്ടുകൾക്ക് ക്ഷയം സംഭവിച്ച് ദുഷ്ടശക്തി പുറത്തു വന്നുവെന്നാൽ ജീവനാപത്തുണ്ടാകും വിധം അനിഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കും കറുപ്പൻ തൊട്ടുവെച്ച കാര്യങ്ങൾ വിജയത്തിൽ തന്നെ അവസാനിക്കും തലനാരിടയിലൂടെ നടക്കുന്നത് പോലെ ചെയ്യുന്ന ഈ പൂജ സിദ്ധിയാവണം അതുവരേക്കും കഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന കറുപ്പന്റെ നെഞ്ചിൽ ചന്ദനമർപ്പിച്ചവനെ കുളിരണിയിപ്പിക്കും ഞാൻ തിക്കറിയാതെ അലഞ്ഞവരെ ദിശ കാട്ടിവിട്ട കറുപ്പന്റെ കഴുത്തിൽ പുഷ്പഹാരം സമർപ്പിച്ചവനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതുവരെ ഞാൻ കറുപ്പനായി ചെയ്തതൊന്നും ചെറിയ കാര്യങ്ങളല്ല ധർമ്മാധർമ്മങ്ങൾക്കിടയിൽ നടക്കുന്ന ഈ പോരാട്ടത്തിൽ 
ധർമ്മത്തെവി ജയിപ്പിച്ച് കറുപ്പൻ ജടാമുടിയിൽ മണിമകുടം അണിഞ്ഞെന്നാലേ കറുപ്പന്റെ കണ്ണഴുകിയെന്ന് തന്നെ പറയാനാകും എന്നെ തന്നെ അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പരീക്ഷണത്തിൽ നിങ്ങളും ജാഗരൂകരായിരിക്കണം എന്റെ അനുവാദം കൂടാതെ ആരും ഇവിടേക്ക് പ്രവേശിച്ചുകൂടാ ഏത് സാഹചര്യത്തിലായാലും ആ ഭരണിമേൽ നിങ്ങളുടെ സ്പർശനമേൽക്കരുത് ഇത് കറുപ്പൻ സ്വാമിയുടെ ആജ്ഞയാണ് ഇത് കറുപ്പൻ സ്വാമിയുടെ ആജ്ഞയാണ് ചേച്ചി തന്നെ എല്ലാ ജോലിയും ചെയ്തു തീർത്തല്ലോ ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞ എന്നില്ല വഴക്ക് പറയാ ആരെങ്കിലും ചോദിച്ച നീ തന്നെ എല്ലാ പണിയും ചെയ്തെന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞേക്ക് പക്ഷെ ദയവേത് ഈ ജോലികളൊന്നും ഞാൻ ചെയ്തെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞേക്കരുത് എന്നാ നീ കാപ്പി കുടിക്ക ചേച്ചി ഞാൻ കൊണ്ടുകൊടുത്തോളൂ എല്ലാവർക്കും ചൂടാറുന്നതിന് മുൻപ് നീ കാപ്പി കുടിക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടേ കൊടുത്തിട്ട് വരാം എന്താ ഇത് രാവിലെ തന്നെ പതിവില്ലാതെ ഈ സാമ്പ്രാണിയൊക്കെ കത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരാ ഏ എന്തായാലും കൊള്ളാം അച്ഛാ കാപ്പി കുടിക്ക് നീ എന്തിനാ മോളെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ജോലിക്കാരൊക്കെ ഇല്ലേ ഈ കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും എനിക്ക് തന്നെ കാപ്പി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണമെന്ന് തോന്നി അതാ കൊണ്ടുവന്ന് അന്യ വീടാന്ന് കരുതി ഒതുങ്ങി നിൽക്കാതെ കുടുംബത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും ഒപ്പം ചേരുന്നില്ലേ അങ്ങനെ വേണം മോളെ കാപ്പി ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ടല്ലോ മോളെ ജാനകി ഉണ്ടാക്കുന്ന കാപ്പിയുടെ അതേ രുചി തന്നെ സത്യാണോ അച്ഛ അതെ മോളെ അവളുടെ കൈകൊണ്ട് പഴഞ്ചോറാണ് വിളമ്പി തരുന്നതെങ്കിൽ പോലും അത് അമൃത് പോലെ ഇരിക്കും മോളെ അത്ര കൈപ്പുണ്യുള്ള കുട്ടിയാവള് നിനക്കും അതേ കൈപ്പുണ്യം തന്നെയാ ഉള്ളത് അതേ മോളെ അവളുടെ കൈകൊണ്ട് പഴഞ്ചോറാണ് വിളമ്പി തരുന്നതെങ്കിൽ പോലും അത് അമൃത് പോലെ ഇരിക്കും മോളെ അത്ര കൈപ്പുണ്യുള്ള കുട്ടിയാവള് നിനക്കും അതേ കൈപ്പുണ്യം തന്നെയാ ഉള്ളത് അല്ല ഈ സാമ്പ്രാണി പുകച്ചിരിക്കുന്നത് മോള് ചെയ്ത് തന്നെ അല്ലേ അതെ അച്ഛ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾക്ക് മുൻകൈ എടുക്കുന്നതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് മോളെ അല്ല നീ കാപ്പി കുടിച്ചായിരുന്നോ എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ കുടിച്ചോളാ അച്ഛ മോള് ആദ്യം കുടിച്ചിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുത്താ മതി ശരി അച്ഛ ജാനകിയും ഗംഗയും പോലെ തന്നെ 
ഈ കുട്ടി ഇപ്പൊ ഈ വീട്ടിലെ ഒരു അംഗത്തെ പോലെ തന്നെയായി നിങ്ങളൊരു ഫ്രണ്ടെ കണ്ടതിനുള്ള പ്രതിഫലമാണോ ഇത് നിങ്ങൾ ഞാനും തമ്മില് യാതൊരു വ്യത്യാസം ഇല്ലെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് എന്റെ മനസ്സിലുള്ളതൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ തകർക്കുന്ന പോലെയല്ലേ നിങ്ങളിപ്പോ പ്രവർത്തിച്ചത് ഇത് ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ